16 dias depois da maior cidade de Moçambique completar 92 anos de elevação à categoria de cidade. No terceiro ano após a mudança de denominação de cidade de Lourenço Marques, para a cidade de Maputo, viu a 25 de outubro de 1979, nesta cidade, nascer. Ivânia Mudanice que desde criança tinha um enorme gosto pelo desenho e sonhava ser arquiteto, mas infelizmente teve que seguir outros caminhos, saiba o que terá acontecido e conheça toda a história e a trajetória dessa grande figura da música moçambicana. E você não vai querer perder o que te espera lá no fim do vídeo, mas antes, certifique-se de se inscrever e deixar o seu like aqui no canal. Cheguei na festa, cheia de suega, vai ser alta festa, minha game da mesta. Vi o Maurício, esse moço é bem rico, ele veio com seus bradas, todos com que as roupas da marca. Para todas as tuas amigas, hum, pra amanhã me pôr no Face. Tipo sou a dama que ele fechou com JC Que acordei no quarto dele bem pif Me meteu no táxi, me mandou para o alguazil hum. E todas as noites eu lhe preparo uma marmita Levo o calor do meu amor, mas ele vai comer la fria E o café que segurava já não faz mais efeito E eu penso numa forma de lhe aliviar o sofrimento Ivânia Mudanice Popularmente conhecida pelo nome artístico de Dama do Blin, foi sempre apaixonada pelo desenho, tanto que a sua paixão pelo desenho aliava-se ao prazer de desenhar pequenas peças de roupa. O amor pela música foi nascer quando ela tinha os seus 14 anos de idade. A contora, Ivania ia mudanice, todos os domingos às tardes, via outras pessoas fazendo freestyle, e assim começou a gostar de hip hop. Depois passou a participar de shows experimentais, onde havia imitado seus ídolos, Dabrat, Snoop e Eve. Na época, a menina gostava de acessórios com muito brilho, pulseiras, colares, anéis, até roupas, tinham que ser brilhantes. Daí surgiu seu nome artístico, Dama Dublin. Ivânia sempre gostou de desenhar, mas a falta de habilidade para as disciplinas de ciências a impediu de realizar o sonho de ser arquiteta. No ensino superior, a jovem optou por fazer o curso de Direito, na universidade mais antiga do país, Universidade Eduardo Mondlane. A licenciatura foi concluída com sucesso, mas não chegou de seguir a sua área de formação, foi uma curta passagem por um gabinete jurídico. A decisão não foi bem recebida por sua família, principalmente por seus pais. Entre várias justificativas, Ivane apostou em sua paixão pela música e, considerando que o fato de seu curso ser interessante apenas na teoria. Mesmo com a advertência da mãe, que lhe disse na época que estava trocando o seguro pelos inseguros, Ivânia não cedeu. No entanto, utiliza as habilidades adquiridas durante a formação para a composição de suas letras musicais. 2005 foi um ano de amor e o início de sua carreira musical. Após sua curta passagem pelo escritório jurídico, teve a oportunidade de trabalhar na produção do reality show musical, o Fama Show, onde teve a oportunidade de estar no meio musical, que é a sua paixão. Foi no concurso, onde conheceu Valdimiro José, um dos participantes da imobiliária, com quem mais tarde teria um caso amoroso. Nesse mesmo ano, Dama Dublin participou de duas músicas do segundo álbum da renomada artista Lisa James. Na época, eles eram amigos e o empresário, Bang, passou a administrar a carreira dela e, portanto, foi contratado pela Bang Entertainment. Também em 2005, ela lançou sua primeira música, intitulado A Terça. O trabalho foi bem recebido e no ano seguinte lançou o seu primeiro CD intitulado Dama Dublin, contendo 10 canções feitas com a participação de músicos moçambicanos. Já em 2007, foi indicado em quatro categorias nomeadamente, Melhor Vídeo Feminino, Melhor Vídeo da África Austral, Vídeo do Ano e Melhor Diretora de Vídeo Feminino. Esse ano também foi marcante por ter lançado seu segundo CD, contendo 15 músicas, incluindo o hit, Cala Te Boca, que contou com a participação especial do Mano Azagaia. Dama Dublin, conheceu o conceituado estilista, Feliciano da Câmara, que no ano seguinte fez uma coleção e juntos participaram no evento, Mozambique Fashion Week, tendo conquistado o primeiro lugar no certame da CFM, e em 2009 num céu. Entretanto, a Dama Dublin, continuou a somar nomeações, prêmios e participações em projetos internacionais. O destaque vai para sua estreia como escritor em abril de 2008. Lançou uma obra literária intitulada, Diário de uma Irreverente, que retrata a sua vida. 
O livro não vendeu muito bem, apenas os fãs mais próximos conseguiram. Após conhecer um dos músicos mais cobiçados, Valdemiro José, no reality show, namorou e casou-se oficialmente. O relacionamento durou quatro anos. Em julho de 2009, ela decidiu terminar o casamento. A decisão não foi bem-vinda. Na época, uma mulher que tomava tal decisão era mal vista na sociedade moçambicana. Antes da separação, Ivânia teve que passar por um dos piores momentos de sua vida. Como parte de sua irreverência, ela se apresentou quase nua em um programa de televisão enquanto estava grávida. O show foi exibido em horário nobre. O fato chocou as mulheres conservadoras, que a condenaram socialmente. Pouco depois, veio a pior notícia. Ivânia Mudanice perdeu o bebê. No final da primeira década de 2000, Dama Dublin percebeu a dinâmica da produção de espetáculos e preocupou-se em executá-los pessoalmente. Sua saída da gravadora Band Entertainment foi anunciada em 2008. A cantora saiu junto com Valdemiro José e Marlene. Sem agência, Dama Dublin ficou desnorteada por alguns meses. Seu empresário passou a ser Isidine, com quem ela teve uma parceria em 2009. Aliás, foi no início da parceria que os dois se conheceram, namoraram e depois se casaram, mas vamos deixar esse assunto para o fim do vídeo. Em abril de 2010, foi a única moçambicana a vencer três categorias no concurso, Mosec Online Video Austral, nas categorias de Melhor Artista Feminina, Melhor Hip Hop e Melhor Colaboração Africana. O evento aconteceu em Santon, na África do Sul. Ainda no mesmo ano, foi indicada ao African Music Award. O evento foi realizado em Londres, Inglaterra. Em março de 2011, lançou seu segundo livro infantil, Melissa Arco-Íris. Em dezembro, a ascensão internacional parou. Ivânia teve que interromper a carreira para a maternidade. Em abril de 2012, deu à luz a sua primeira filha, a quem deu o nome de Índia, por gostar daquele país asiático. No dia 24 de agosto, Ivânia e Isidine casaram-se, evento realizado à moda moçambicana. A artista passou a se chamar Ivânia Mudanice Samamad. Depois disso, Dama Dublin voltou aos palcos e continuou a ascensão, foi considerada uma das 10 melhores artistas da África de 2012. No final do ano, lançou seu quinto disco, Deusa, do qual participaram Júlia Duarte, Cláudio Ismael, Dylan, Bruna e Tatiana. Em 2014, voltou a se afastar da arena musical. Ele ressurgiu anunciando o nascimento de seu filho, Prince. Atualmente, Dama Dublin é uma das melhores rappers femininas da África. Além de cantora e estilista, Ivânia é empresária. Possui uma empresa que se dedica à produção de eventos e campanhas de comunicação de diversos produtos. Então família, o vídeo de hoje termina por aqui, se por acaso você gostou do vídeo demonstre isso se inscrevendo aqui no canal e deixe ficar o seu like acompanhado do seu comentário.